Pravajagan Lode, Devam, Arulche the Gaidaman. Anna Ingene Sampaviki. Ella Vircum, Yan and De Altmavine, Samarthamai to Kuduku. Isho Ilude, Altmavine, Samarthamai, Tikalagat and Rupert there than. But it should have Mavine Samarthi I to the Agri and Yana Nale. Ini kaya agi rond, perisudal mawin le, kurcuc kurcuc gude, parni daran rond. Alat mawin le naru erim beri anamali sakti berabi kena. Pekalik itu dene berteri dada. Anne ingene sabuk, segala beri de mail, jana de alat mawin le payu. Dene beriya, dengan le putran marim putri marim prabaji. Brithen mar endi ganu, soprengal kan. Brithen mar soprengan. Sare, saudaranu sopreno la arka. Arka caya saudaranu sopre. Ah, cerpakar. Nampaknya kalau sopan kami kerjanya boleh dale. Abu Burden mar sopan yang anu tu baru ni ale. Seri kum, entah baru ya. Yang mana mai itu mar. Nampaknya cinta galah. Nampaknya sopan yang lu daun beriya petiri. Sopan yang lu daun. Atma boleh lu ribet tiada petiaga dia ana entah sopan yang gan. Eh, nallah sopan yang lu gan nallah kerba gitu. Abu Burden mar sopan yang lu kanum. Yuba kel ke darshan mundau. Yuba kel ke mundau darshan. Cukup dikit eh. Enda ini darshan itu baru ini. Darshan itu baru orang. Prati cerita beli perti kita ni ada perisut dal maha beli perti tu dengar baru orang. Karakteran. Nama lo kain bovi cerita lah. Pasi benda pernah darshan itu baru ini. Baru wala. Yuba kel ke darshan mundau itu baru ni. Nama lo kain cepat gel maru enda. Apabila mahu anda garis bol, namun kita kaitkan padegan maha nampriya petori. Kaitkan padegan maha. 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 Kait Apa itu yang kalau na bikin tu perwadhi je tu, anda kaji cepat tu mario. Apa darjahnya mana baru ini nada? Ini adalah kaji cepat tu gel mario. Kaji cepat. Ini kaji cepat tu mario. Enam ini yang nari ini, ini sahaja nari ini. Itu baru orang lain lah. Pini dia bikin tu. Pada lecchen anggal kani kian dorang. Orang lain kaji cepat tu mario. Enam pada lecchen anggal kani kian dorang. Adil orang nama tu lecchen tu ni beran, yang dah ni lihat tak, ananda, ananda. Orang nama tu lecchen tu ni beran, itu ananda. Ina, ni ane ingat nak kumpul ni, uttri perih madu tu turun. Orang baru beran ni, moga tu perasaan tu akan nasta pergi turun. Adil jiwida begirade aga, nama dia ke jiwida perdisan di galaga, perasaan enggal aga, tu ke aga. Pria pada hari, orang orang kaya cepat itu mari, anda tu jauh nama telat, cina mana, ananda, ananda. Yang tu yang ananda. Bible ini pernah ini ruwak kan ada ananda. Mari, madau ini, anda pernah ini, yang tu cipta, yang tu letakkan aye, dewa til, anandi kung, no. Ini, haba kuka muna pada ni ini pernah ini niya, ati berchampuku ni lengilum, mundril, balanggal illa ada ayalum. Wahilnya gali, dianya beli ini lengkelim. Anting gotam alai latu boya alim. Kadang kali gal terutih illa ada alim. Yang ini kerthabil, anandik. Ini terbaru yang kerthawa ini dewa mana? Yang ini belap, yang ini belap. Sandosho anandum janding janda. Sandosho nama kami semua orang kita sandosho illa menurut wakar kita. Sandosho mana terbaru ini dan rio. Lebi kau mah matra unda agna ini budi kau terbaru ini beran. Ah, sendos. Lebih kumpa matra unda agna ini budi kau beri ini beran sendos. Lebih kumpa joli gitu apa? Yang ini yang sisi le ini kerja sosro saya ini beri dia itu kawan sini perhatikan aku beri. Patu anda ni beri beri alu karna. Bangun perhatikan beri beri bangun je. Awal kau ini perhatikan je. Awal yang perhatikan jurnal deh beri beri turun ane. Awal lo dukko itu ane. Itu beri awal lo visa ceria agni le. Australia juga. Angin ini dia ane tu mandi perhatikan je. Ini gitu. Besar itu. Apa ni? Anu orang tak boleh perasaan mari na waktu. Orang boleh na lalu joli itu, allah mana? Ada tak perasaan? Kucingnya ceri otis itu ni. Ipa orang ni kira ni ni. 
അപ്പം അന്ന് ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവിടെ അത്രയും മരിച്ചാലും മറക്കില്ല പക്ഷെ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടപ്പം പോയതിൻ്റെ മൂന്നിലും ഭയങ്കര മ്ലാനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭൂതിക്കാണ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷം വിവാഹം കഴിച്ച അന്നത്തെ സന്തോഷം ഇന്നുണ്ടോ സാറേ ആ ഇല്ല സാറ് സ്വർഗത്തിൽ പോകും കേട്ടാ ശിഷ്യ മറത്തി ചേർന്ന അന്നത്തെ സന്തോഷം ഇന്നുണ്ടോ ആ ഇല്ല കാരണം ഏ ശിഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകില്ല ഇവിടെ പ്രേക്ഷിതനായിട്ട് ആകാൻ വന്ന അന്നത്തെ സന്തോഷം ഇന്നുണ്ടോ ആരും മിണ്ട സന്തോഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭൂതിക്കാണ് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴെന്താണ് ആനന്ദം ആനന്ദം ആ ഹബക്കൂക്ക് എന്തെന്നാ പറഞ്ഞത് അത്തിവൃക്ഷം പൂക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മൂന്ന് പതിനേഴ് അത്തിവൃക്ഷം പൂക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മുന്ദ്രയിൽ ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതായാലും വയലുകളിൽ ധ്യാനം വിളയുന്നില്ലെങ്കിലും ആറ്റിൻകൂട്ടം ആലയിൽ അറ്റുപോയാലും ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുമ്പോഴും ഏ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരാൽ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുമ്പോഴും ഏ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയമായ നിറവിനും ഉണർവിനും പറയുന്ന പേരാണ് ആനന്ദം 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 അതാണ് ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ കുറ്റപ്പെടും കൂടുതൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർ മോശമായിട്ട് പറയുമ്പോഴും തിരസ്കരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയമായ നിറവിനും ഉണർവിനും പറയുന്ന പേരാണ് ആനന്ദം ആനന്ദം അതാണ് മറിയാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ചിത്തം എൻ്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു ഉണ്ടോ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭൂതിക്കാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷം ആനന്ദം എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ലഭിക്കാത്തപ്പോഴും വീടില്ലാത്തപ്പോഴും ജോലിയില്ലാത്തപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോഴും ഏ എത്ര ചെയ്താലും ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയാത്തപ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയ നിറവിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ പ്രതി മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ അവഹേളിക്കുകയും എല്ലാവിധ തിന്മകളും നിങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാജമായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരാളെന്നോട് മോശമായിട്ട് എൻ്റെ സൽപ്പേര് കളയുമ്പോഴോ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോഴോ ശുശ്രൂഷ രംഗത്താട്ട് എവിടെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ വീട്ടിലായിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെ പുറത്തുള്ളവരായിക്കൊള്ളട്ടെ അങ്ങനെ എന്നോട് കാണിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്നിട്ട് പറയാം ആനന്ദിച്ച് ആഹ്ലാദിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു ആനന്ദം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃപയിലാണെന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് കൃപയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറി ഓ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് ഒരാളൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഏ ഒരാളൊന്ന് മാറ്റി നിർത്തട്ടെ മാറ്റി നിർത്തട്ടെ ഒറ്റപ്പെടുത്തട്ടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ സി സി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഈ ആഴ്ച സുനിൽ പ്രസംഗിക്കണം അങ്ങനെയൊന്ന് പറയട്ടെ അപ്പോഴെന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ആനന്ദം ഉണ്ടോ ആരും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ ഇവിടെയാണ് സിസ്റ്ററെ ആത്മാവ് ഉണ്ടോ കൃപയിലാണോ എന്നതിൻ്റെ തെളിവിതാണ് ഇനി ചോദിക്കട്ടെ ഈ ആനന്ദം ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആനന്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് ക്രിസ്തു വഴി ദൈവത്തോട് രമ്യതപ്പെട്ടതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നു പറഞ്ഞു മനസ്സിലായ അപ്പം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ അല്ലെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖം വാടി ഞാൻ മാനസികമായിട്ട് തകർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഈ വ്യക്തി ഇതുവരെ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ദൈവമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല രമ്യതപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കി എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ എൻ്റെ കാഴ്ച ഞാൻ കൃപയിലാണോ ആത്മാവിലാണോ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് എന്തൊന്നില്ലാത്തൊരു ആനന്ദം ഉണ്ടോ അതാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് 
അതുകൊണ്ടാണ് ജർമ്മയെ രണ്ട് പതിമൂന്ന് വായിച്ച് ദൈവം പറയാണ് എൻ്റെ ജലം രണ്ട് തിന്മ ചെയ്തു ഒന്നെന്താണ് ജീവജലത്തിൻ്റെ ഉറവയായ എന്നെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു രണ്ടെന്താണ് ജലം സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത പൊട്ടക്കിണർ കുഴിച്ചു ഇപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ വേദന ഇതാണ് എൻ്റെ ജലം രണ്ടു തിന്മ ചെയ്തു ഒന്ന് ജീവജലത്തിൻ്റെ ഉറവയായ എന്നെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഉറവ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആനന്ദം 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 പൊട്ടക്കിണർ എന്ന് പറയുന്നതോ സന്തോഷം ഇപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ വേദന എന്താ എൻ്റെ ജനം രണ്ടു തിന്മ ചെയ്തു എന്ന് എന്നാ ഒന്നെന്താണ് ജീവജലത്തിൻ്റെ ഉറവയായ എന്നെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു ഉറവ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആനന്ദം ആനന്ദം അപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ആനന്ദം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പം ഉള്ളി ഭയങ്കര ഒരു ആനന്ദം അങ്ങനെ ഒരു നിറവിയിലാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ഉറവയുണ്ട് 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 എന്തോ ഉറവയുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എൻ്റെ ജനം രണ്ടു തിന്മ ചെയ്തു ഒന്ന് ജീവജലത്തിന് ഉറവയായ എന്നെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു സുവിശേഷകനാണ് ഒപ്പം ഞാൻ അപ്പനാണ് കുടുംബസ്ഥനാണ് ഒരു ശുശ്രൂഷകനാണ് അപ്പം ശുശ്രൂഷൻ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാകണം ഉറവയുണ്ടാകണം ഉറവയുണ്ടാകണം ആ ഉറവയിൽ നിന്നും ആവോളം എന്തു ചെയ്യണം കോരി കുടിക്കണം കോരി കുടിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയട്ടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയട്ടെ സത്യത്തിൽ ഈ അപ്പനെന്ന നിലയിൽ മക്കൾ എൻ്റെ ഉറവയിൽ നിന്നും കോരി കുടിക്കണം എൻ്റെ പങ്കാളി കോരി കുടിക്കണം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആലയത്തിലുള്ളവർ ഈ ഉറവയിൽ നിന്നും കോരി കുടിക്കണം ോ അങ്ങനെ കോരി കുടിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉറവയുണ്ടോ അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം എന്നു വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരാളുടെ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉറവയുണ്ട് അതേ സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ വരുമ്പം ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ സമാധാനം പോകുന്നെങ്കിൽ ആ ഉറവയില്ല അതുകൊണ്ട് വരാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സത്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വേദനയോടെ പറയട്ടെ ഇത് റിക്കാർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനവും ഞാൻ ഈ പ്രേക്ഷകരുടെയും കരിസ്മാറ്റിക്കാരുടെയും വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ വേദനയോടെ പറയട്ടെ ഈ മക്കളോ പങ്കാളിയോ ഒന്നും ഇവർക്ക് അനുകൂലമല്ല ഇവർക്ക് അനുകൂലമല്ല ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പം ഭയങ്കര ഹോസ്പിറ്റൽ സ്വന്തം ഹോസ്പിറ്റലാണ് അവർ പറയുക ബ്രദറെ രണ്ട് മക്കളും ഒരു രക്ഷയില്ല അതിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ എന്താ കാരണം ആ ഈ സ്ത്രീയുടെ ഉള്ളിൽ ഉറവയിൽ മൂത്ത മകൻ ഡോക്ടറാ കോടികൾ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇന്നലെ കാണാനായിട്ട് ചെന്നതാണ് ഇവർ പ്രേക്ഷിതയാണ് ഒരു കാര്യത്തിന് ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് പറയുക മക്കൾ കൈവിട്ടുപോയി മക്കൾ കൈവിട്ടുപോയി എന്താ ഇതിന് കാരണം ഉറവയിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ശുശ്രൂഷ സ്ഥലത്ത് വന്നാൽ അവിടെ ഒരിക്കലും അഭിഷേകം ഉണ്ടാകത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഭിഷേകം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇത്രയും കാലം നി ജീവിച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടിയവർക്ക് ഒരു ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഒറ്റ ചോദ്യം അതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഉറവയില്ല ഉറവയില്ല അപ്പം ഒരു ഒരു വ്യക്തി എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാകണം ആശ്വാസം ഉണ്ടാകണം ഞാൻ കൂട്ടായ്മ ചെല്ലുമ്പം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന് വേറെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അവന് മൂന്ന് പിള്ളേർ അവൻ പറഞ്ഞു വാടകയ്ക്കും താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറണം അവനൊരു വീട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അവൻ്റെ ഭാര്യ ചെറിയ ജോലി ചെയ്യുന്നു വിദേശത്ത് അപ്പോൾ ഇനി കൂട്ടായ്മ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കൂട്ടായ്മ ഉള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞ് അമ്പത് വിശ്വാസ പ്രമാണം മുപ്പത് തവണ ചൊല്ലാൻ അവൻ പറഞ്ഞു അമ്പത് വിശ്വാസ പ്രമാണം നൂറ് തവണ ചൊല്ലിയിട്ട് ഇതുവരെ ഞാനിങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി ഇപ്പം ഞാൻ അവനോട് നീ വിഷമിക്കണ്ട ഒരു രക്ഷയിൽ എന്നെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു 
ഞാൻ വിളിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം അവനൊരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു സുല്ലേട്ടാ ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ അയാൾ പുറത്തിടാൻ തുടങ്ങി അയാൾക്ക് നാല് വീടുണ്ട് കേട്ട അയാൾ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളി എല്ലാ ദിവസവും പോയാലും ഞായറാഴ്ച മുടക്കാത്ത ആളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഒരു വണ്ടി വിളിച്ച് പോരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഒരുക്കിയത് കാരണം അപ്പനും അമ്മയും അനിയൻ്റെ അടുത്താണ് രണ്ട് മക്കളോട് ചെന്നൈയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരി ഞാനുള്ളൂ നാല് മുറിയുണ്ട് സാറേ നാല് മുറിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടാം ആറുമാസവും ആറുമാസം വീട്ടിൽ അപ്പം ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം മൂന്നരയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പം മുറിയിൽ ഇവൻ എഴുന്നേറ്റിരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഉറങ്ങാത്തത് അവൻ പറഞ്ഞ് ഒരാൾക്ക് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് അയാൾ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധ്യമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ കിടന്നുറങ്ങ് ഞാനും ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പോയപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവേ അപ്പം ഞാൻ ഒരു പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ എട്ട് കോടി രൂപയും കർത്താവ് എടുത്ത് മാറ്റി ആ മനുഷ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇരിപ്പുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഞാൻ വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു അമ്പതിനായിരം രൂപ വേണം അയാൾ പറഞ്ഞു ബ്രദർ എവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന ആളെ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കാം അടെ കൊടുത്താൽ മതി കറക്റ്റ് കൊടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ അതിനുശേഷം മൂന്ന് കോടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭാ എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അതിങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് കഴുകുന്നതും ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നതും പൊതിച്ചോറ് കിട്ടുന്നതെല്ലാം അങ്ങനെ ആറുമാസം താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് വീട് കിട്ടി ഞാനാണൊരു വീടെടുത്ത് എല്ലാം ഓക്കെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവൻ്റെ രണ്ട് പിള്ളേർ ഒന്നിച്ച് സെമിനാരി പോയി സെമിനാരി ചെന്നപ്പം ആ ഡയറക്ടർ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ പിള്ളേർ പറയുന്നത് അച്ഛനോട് അപ്പം അച്ഛൻ ചോദിച്ചാൽ ആളാരാണ് അങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ച് ഈയിടെ രണ്ട് ദിവസം സെമിനാരി പിള്ളേർക്ക് ധ്യാനം അറുപത് വർഷമായി സെമിനാരി തുടങ്ങിയിട്ട് അച്ഛനവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്തു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു അൽമായൻ ബ്രദേഴ്സിനെ അച്ഛന്മാരെയും ധ്യാനിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനിത് നിങ്ങൾ കൈയ്യടി എനിക്ക് കൈയ്യടിയല്ല നിങ്ങളിത് ധ്യാനിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വരാൻ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു സാറേ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രസംഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ സഭ ഈ പ്രസംഗം ഉണ്ടോ പ്രസംഗം കേട്ടാ ഇതിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു ഇത് നിർത്ത് ഇത് കേട്ട് കേട്ട് മാറ്റി മനുഷ്യൻ തമാശല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീര് എന്താണെന്നറിയോ ഉള്ളിൽ ഉറവയില്ല ഞാൻ ആ സി സി ധ്യാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കണം എനിക്ക് വാഗമണ്ണിൽ പോകണം സാർ വാഗമൺ കുമ്പിളിക്ക് പോകണം ഒത്തിരി പോകണം വാഗമൺ ആ കേട്ടിട്ട് കാണും നിങ്ങൾ അപ്പം ഞാനൊരു ഓട്ടോ വിളിച്ചു പോകണം ഞാൻ വന്ന് ഓട്ടോ കണ്ട് ഏ അവൻ്റെ ഓട്ടോ വിളിച്ച് അവൻ എന്നെ വേണ്ട പോലും സുല്ലിയേട്ടാ എന്നെ അത്രയ്ക്ക് അറിയില്ല എങ്കിലും അവനറിയാം എൻ്റെ ഓട്ടോ ചേട്ടൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിളിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ ഓട്ടോ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേടാ നീ വാ അപ്പം പറഞ്ഞു എന്തില്ല സ്റ്റെപ്പിനി ഇല്ല ഓട്ടോയ്ക്ക് സ്റ്റെപ്പിനി ഇല്ല അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് ചെന്ന് ചോദിച്ചു കേട്ടോ ഒത്തിരി ഓട്ടോ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ ഇവൻ ചെന്ന് എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല അവൻ പറഞ്ഞു സുല്ലേട്ടാ അത് കിട്ടത്തില്ല കാര്യം പറഞ്ഞ ഓട്ടോയുടെ പേര് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പേര് മദർ തെരേസ അടുത്തതിൻ്റെ പേര് അൽഫോൺസാമ്മ അടുത്തതിൻ്റെ ആ സെൻറ്റ് ആൻ്റണി ഓട്ടോയിൽ മിഖായൽ അങ്ങോട്ട് നിൽക്കുന്നു ഗബ്രിയൽ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ സ്റ്റെപ്പിനിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ കയറ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ഞാൻ കൊന്ത വലിയക്കോളാം ടയർ പഞ്ചരാകത്തില്ല അവൻ കയറി കേട്ടോ ചിരിച്ചോണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു കമ്പിയെ മുറുക്കെ പിടിച്ചിരുന്നു ഓണം ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വലത്തോട്ട് വലിച്ചു പോകും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പം വലത്തോട്ട് വലിച്ചു പോകും അപ്പം ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടി കേട്ടാ കാരണം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അടുത്ത ടോക്ക് എടുക്കേണ്ടതാണ് പോവാണ് അപ്പം ഇവൻ ചിരിച്ച് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇവനിതെല്ലാം ചിരിച്ചോണ്ടാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് അവൻ പറഞ്ഞു ഇതു ഇതിൻ്റെ ഇത് വണ്ടി മേടിച്ചിട്ട് ഇനി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ മേടിച്ചവന് കൊടുക്കാനുണ്ട് മൂന്നാമത് അവൻ പറയുന്നത് വാടക വീട്ടിലാണ് പ്രതറെ മൂന്ന് മാസത്തെ വാടക കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇത
തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്തിരി കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു ഞാനെടുത്ത് നീട്ടി അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്ന് സുനിലേട്ടാ ഞാൻ സുനിലേട്ടനായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റില്ല ഞാനിത് ഇതൊന്നും ആരോടും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവൻ്റെ മൊബൈലിൽ കിടക്കുന്ന അരിവാൾ ചുറ്റിയ നക്ഷത്രമാണ് പാർട്ടിയുടെ ആളുമാണ് ഞാനൊന്ന് ചാപ്പലിൽ ചെന്ന് എന്നിട്ട് തമ്പുരാനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവേ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ധ്യാനിപ്പിക്കുമ്പം ഞാനാണ് അവിടെ ധ്യാനം നടത്തുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായാലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സഹോദരനെ പോലെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ബ്രദറിന് എന്നെ അറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്കറിയാം ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടറാണ് ബ്രദർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ വന്നതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് സാറേ അപ്പോൾ എന്നോട് സുനിലിനെ കാണാനാണ് മുറി വന്നു എന്നോട് പറ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും വിവാഹ വാർഷികമാണ് സാധാരണ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഓർഫണേജിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ തവണ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം സുനിലിൻ്റെ മുഖം കർത്താവ് കാണിച്ചു ഏ ആ മനുഷ്യൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ എടുത്ത് എൻ്റെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ബ്രദറിന് ഇഷ്ടമുള്ള ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തോളാൻ ഞാൻ തന്നെന്ന് ലോകത്ത് ആരും അറിയരുത് അയാളിറങ്ങിപ്പോയി അയാളിറങ്ങിപ്പോയി ഞാനിവനെ വിളിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഓട്ടോയായിട്ട് ഇനി അത് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്തും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ടയർ മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം കൊണ്ട് ഇരുപത്തി ആറ് ആയിക്കും എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പിറ്റേ ആഴ്ച ഞാൻ നോക്കിയപ്പം അവൻ്റെ അരുവാൾ ചുറ്റിയ മായിച്ചിട്ട് അവൻ മാതാവിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഏ അതിനുശേഷം അവന് വീടായി അവൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ജോലിയായി എന്നെ കാണുമ്പോൾ എന്നോട് പറയും ബ്രദറത കയറിയ അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ വഴി ദൈവം തുറന്നു ഉള്ളിൽ ഉറവയുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ഉറവയുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്നറിയോ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിധിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ല കേട്ടാ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇതാണ് തമ്പുരാൻ്റെ വേദന ഉള്ളിൽ ഉറവയില്ല പൊട്ട കിണറാണ് പ്രിയ പൊട്ട കിണറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ജനം രണ്ടു തിന്മ ചെയ്തു ഒന്ന് ജീവജലത്തിൻ്റെ ഉറവയായ എന്നെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു ഈ ഉറവയിൽ നിന്നും ആവോളം കോരി കുടിക്കണം കോരി കുടിക്കണം കോരി കുടിക്കണം കുന്നന്താനം സിസ്റ്റേഴ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മേരിയിലിറ്റി എന്ന് പറയും മേരിയിലിറ്റി മരിച്ചു പോയി ഓലിയപ്പുറം ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരെ ഇപ്പോൾ അത് കൂടുതലായി ഞാൻ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് സിസ്റ്റേഴ്സിന് റിട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് സമയമില്ലെങ്കിലും ഞാനിത് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു വെളിച്ചം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് അവരുടെ കുന്നന്താനം ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയിലാണ് കുന്നന്താനം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇരുന്നൂറോളം കുട്ടികളെ അവർ നോക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ തന്നെ ആ ഇരുന്നൂറ് കുട്ടികളും എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്നറിയോ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരാണ് നല്ല രണ്ട് കൈയില്ല രണ്ട് കാലില്ല മാംസം കൊണ്ട് പാട്ടി ഇങ്ങനെ കിടക്കും അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇരുന്നൂറ് പേരും നൂറ് തൂങ്ങി ഇവ പരസഹായമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തവർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സിസ്റ്റേഴ്സിന് ധ്യാനം നടത്തിയപ്പോൾ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് നടത്തി നടത്തിയപ്പോഴും ഞാൻ ഓർത്ത് കേട്ടോ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങിക്കും വണ്ടിക്കൂലി പോലും മേടിക്കരുത് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് വേണം പോകാൻ എന്നൊക്കെ ഓർത്താണ് ഞാൻ ധ്യാനിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മദർ പറഞ്ഞ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ ഉടനെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് പോയിട്ട് ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് മിഠായി എൻ്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയാണ് വേറെ ബാഗ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടതല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാതെ വെറുതെ വിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് കൊച്ചു വാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഇനി എന്നെ അവിടുന്ന് കാക്കനാടെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ബസ്സിന് പോയിക്കോളാം എല്ലാ വണ്ടി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് മഠത്തിലെ വണ്ടിയാണ് അയാൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പോകുന്ന വഴിക്കാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ജോലിയാണോ ശുശ്രൂഷയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇവിടെ വരാൻ കാരണം അയാൾ ഹിന്ദുവാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പട്ടാളക്കാരനാണ് സാറേ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഭാര്യയും കൂട്ടി ഭാര്യയാണ് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ ആ സിസ്റ്റൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അത് കന്യാസ്ത്രീ അല്ലത് അത് ക്രിസ്തുവാണ് 
ആനന്ദം ഈ ഉറവ എന്ന് പറയുന്ന അരൺ ആ ഉറവ എന്ന് പറയുന്ന ആനന്ദമാണ് എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വേദന ജർമ്മിയ രണ്ട് പതിമൂന്ന് എൻ്റെ ജനം രണ്ടു തിന്മ ചെയ്തു ഒന്ന് ജീവജലത്തിൻ്റെ ഉറവയായ എന്നെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ ഉറവ എന്ന് പറയുന്നത് അരണ് ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തിരുനാളിലെ മഹാദിനത്തിൽ യേശു എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എൻ്റെ എടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ലിഖിതം പ്രസ്താപിക്കുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിൻ്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും അതോ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനങ്ങളാണ് കൃപകളാണ് അവ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ നിറയെ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സമാധാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ സമ്പത്തും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ നീ കൊടുക്കണ്ട നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും അപ്പോഴോ നമ്മളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവർ നമ്മളോട് അടുക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും ഒരിക്കലും തോമസ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ ഓർക്കുക എൻ്റെ രാവിലത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു അച്ഛൻ ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിൽക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ അച്ഛാ താനിവിടെ ഉള്ളത് എനിക്കൊരു ബലമാണ് താനിവിടെ ഉള്ളത് എനിക്കൊരു ബലമാണ് ഞാൻ അന്നേരം ഓർത്ത് കേട്ട ഞാൻ ആ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അച്ഛനൊരു ബലമാണ് സത്യമാണ് ഞാൻ ആ ചാപ്പലിൽ പോയിരുന്നപ്പോ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു ഏ ഒരാൾക്ക് ബലം ബലം കിട്ടുന്നു ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം ബലം കിട്ടാറുണ്ടോ അതോ മറ്റുള്ളവരുടെ ബലം കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം ഞാനതുകൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യുമെന്നറിയോ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പാത്രം കഴുകുന്നിടത്ത് ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യം കിച്ചണിൽ പോകും അവിടെ ചെന്ന് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി അവിടെ സാവിച്ചിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ് കുറേ നേരം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും കഴുകും ഇപ്പം പിന്നെ അവർ സമ്മതിക്കില്ല കഴുകി തന്നെ വെച്ചേക്കും എന്നാലും ഞാൻ അതിനകത്തോട് ഇങ്ങനെ നടക്കും അച്ഛൻ പറയുക തൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒരു ബലമാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ പറയാറുണ്ടോ അപ്പൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒരു ബലമാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യ പറയാറുണ്ടോ കൂടെയുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ് പറയാറുണ്ട സിസ്റ്റർ ഒരു ഞങ്ങൾക്കൊരു കരുത്താണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഈ കൃപയുണ്ടെന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഇതാണ് അതിനർത്ഥം അതോ അപ്പം ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉറവയുണ്ട് അത് ആരാണ് അത് ദൈവം തന്നെയാണ് ദൈവം തന്നെ അപ്പം ദൈവത്തോട് നമുക്കൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകണം ഒരു ദൈവാനുഭവം കിട്ടിയ വ്യക്തിയായിരിക്കണം നമുക്ക് ഒരു ദൈവാനുഭവം അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം നമുക്കുണ്ടോ 